வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப சுண்டக்கா வத்தல் எப்படி செய்யலாங்கிற பாக்கலங்க அதுக்கு நான் அரை கிலோக்கு கொஞ்சம் கூடுதலா சுண்டக்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த சுண்டக்காவை வந்து நல்லா கழுவிக்கணும் கழுவுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி காம்பு பகுதியா இருக்கிறத நம்ம நீக்கிக்கணும் இப்ப தண்ணியில நல்லா கழுவிடலாம் கழுவுனதுக்கு அப்புறம் சுத்தமா தண்ணி வடிச்சுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி காட்டன் துணியில நம்ம போட்டு தொடச்சுக்கணும் காம்பெல்லாம் இருந்தா நீக்கிக்கணும் இந்த மாதிரி நீளமான அகலமான காட்டன் துணியை எடுத்து நம்ம நல்லா தொடச்சுக்கணுங்க நல்லா கழுவி காட்டன் துணியில தொடச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இஞ்சி பூடு விழுது தட்டுறதுல ஒரு தட்டு தட்டுனா போதுங்க ரொம்ப லேசா தட்டுனா போதும் அது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வெடிச்சு வந்துடும் இந்த மாதிரி பாதியா வெடிச்சிருக்கும் போது தாங்க நம்ம மோர்ல உப்பு போட்டு ஊற வைக்கும் போது இதுல உப்பு தன்மை எல்லாம் பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு தட்டுறது இல்லாத பட்சத்துக்கு நீங்க அம்மிக்கல் வச்சிருந்தா அந்த அம்மிக்கல் குழவையிலையும் தட்டிக்கலாம் ஒரு ஒரு தட்டு லேசா தட்டிக்கிட்டா போதும் அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு கத்தியில லேசா ஒரு கீறு போட்டுக்கிட்டா இந்த மாதிரி ரெண்டா வெடிச்சுக்கும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறக்கு வேண்டி ரெண்டா தட்டி காட்டுறேன் ஒரு தடவை தட்டினாலே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டா வெடிச்சு வந்துடும் லேசா தட்டிக்கிட்டா போதுங்க இல்லாட்டி நம்மளுக்கு ரொம்ப கொசகொசம் ஆயிரும் எல்லாத்தையும் தட்டிக்கிட்டங்க இப்ப இதை நல்லாமே அகலமான தட்டுல போட்டு வெயில ஒரு நாள் பூரா காய வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் பாக்கலாம் இந்த மாதிரி சன்னமான ஒரு துணியை போட்டு நம்ம மூடிக்கலாம் குப்ப தூசி விழுகாம இருக்கும் சுண்டக்காவை தட்டி ஒரு நாள் பூரா வெயில வச்சாச்சுங்க இப்ப நம்ம மோர்ல ஊற வச்சுக்கலாம் மோர் உப்பு போட்டு ஊற வச்சுக்கலாங்க நைட் பூரா ஊற வச்சிடலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கல் உப்பை நல்லா பொடி செய்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்திக்கலாம் நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்தாலே உங்களுக்கு அதோட சுவை தெரியும் இது இப்போ நைட் பூரா ஊறுனதுக்கப்புறம் நம்ம காலையில் இந்த சுண்டக்காவை மட்டும் தனியா எடுத்துங்க காய வச்சிருவோம் அப்புறம் மிச்ச மோர் இருக்கும் மறுபடியும் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அதே மோர்ல போட்டு நம்ம காய வைப்போம் இந்த மாதிரி மூணு நாள் நம்ம செய்யணும் இப்ப பூரா ஊறட்டுங்க நாளைக்கு பாக்கலாம் இப்ப சுண்டக்கா நைட் பூரா மோர் உப்பு போட்ட தண்ணியில நல்லா ஊறிட்டு இருந்திருக்குங்க இதை வந்து நம்ம காலையில வெறும் சுண்டக்காவை மட்டும் எடுத்து காய வச்சிடலாம் காய வச்ச சுண்டவத்துல மோர்ல போட்டு ஊற வச்சுட்டு காய வச்சுங்க அத மறுபடியும் காய வச்சு மிச்சம் இருந்த மோர்ல இப்ப போட்டிருக்கங்க இப்ப மறுபடியும் நம்ம தட்டுல மாத்தி இன்னைக்கு காய வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு தடவை போடும்போது இந்த மோர் எல்லாம் ஊறிக்குங்க அப்புறம் நம்ம மத்த மூணு நாள் காய வச்சா மட்டும் போதும் இப்ப சுண்டக்கா வத்தல் தயார் செய்தாச்சுங்க இந்த சுண்டக்கா வத்தல் தயார் செய்யறதுக்கு வந்துங்க எனக்கு அஞ்சு நாள் பக்கம் ஆச்சுங்க முதல் நாள் சுண்டக்காவை வெறுமனாவே காய வச்சிட்டோம் மற்ற ரெண்டு நாள் வந்து மோர்ல ஊற போட்டுங்க சாயந்தரம் நைட் பூரா ஊற வச்சுட்டு காலையில சுண்டக்காவை தனியா எடுத்து வெயில ரெண்டு நாள் பக்கம் காய வச்சோம் அது போக தனியா மற்ற ரெண்டு நாள் காய வச்சதுல சுண்டக்கா வத்தல் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இது கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம எண்ணெயில பொறிச்சுக்கலாங்க நல்லா மொறு மொறுன்னு சுண்டக்கா காஞ்சிருச்சு இது வந்து ஆறு மாசங்கிறது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் செய்து வச்சுக்கலாம் இப்ப என்ன காஞ்சிருச்சுங்க நம்ம கொஞ்சமா சுண்டக்கா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இப்போ சுண்டக்காய் போட்டோன்னே நல்லா வறுத்துருச்சு இப்போ நம்ம தட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் கருகு விடக்கூடாது மிதமான தீச்சூடு வச்சுக்கணும் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே இப்போ சூப்பராக சுவையான சுண்டக்காய் வத்தல் நம்ம செய்துட்டேங்க இந்த சுண்டக்காய் வத்தல் வச்சு நம்ம சுண்டக்காய் வத்தல் குழம்பு செய்துக்கலாங்க அது போக பழைய சாதம் கம்மங்கூழ் ராகிக்கூழ் மோர் சாதம் தயிர் சாதம் இதுக்கெல்லாம் ரெண்டு சுண்டக்காவை எடுத்து நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சும் கூட சேர்த்திக்கலாங்க சுண்டக்காயில் அதிகப்படியான சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்குங்க இதே முறையில் நீங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் ப